Weithiau, pan fydd gennym lawer o ddata, yn hytrach na'r rhestryd data mewn rhes, mae'n haws i gyflwyno ar ffyrdd tabl. Er enghraifft, mae'r tabl ar y sgrin yn dangos maint esgid y dysgwyr yn nosbath 9e. Nor yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i leoli eitem data penodol mewn tabl o'r math yma. Hynny yw, yn fan hyn, o ysgrifennu maint esgid yr holl ddysgwyr mewn trefn, o'r lleiaf yr mwyaf, sut fydd yn ni'n ffeindio maint esgid y degfed dysgwyr, neu'r pymthegfed dysgwyr, y seithfed dysgwyr, ac yn y blaen. Nawr i wneud hyn, mae'n ddefnyddiol i ni ychwanegu colom arall i'r tabl yma, colom yn ni'n galw'n golom amlder cronus. A bydd hwn yn cadw cofnod o sawl dysgwr dyn ni wedi dod ar y traws hyd yma. Nawr os yn ni'n cychwyn yn yr heis gyntaf, nawr os dyrid y data sy'n gynnu ni yn yr heis gyntaf, mae gynnu ni yn fy hyn tri o ddysgwyr sy'n ddim o maint esgid pump. Felly ar ôl ystyried yr hes gyntaf, dyna ni wedi dod o draws tri dysgwr hyd yma. A gyfer yr ail res, yn fan hyn mae gen i ni bedwar o ddysgwyr sy'n ddim o maint esgid chwech. Felly ar ôl gorff yn edrych ar y ail res, faint o ddysgwyr dyna ni wedi gweld i gyd hyd yma, ond dyna ni wedi gweld saith dysgwr i gyd, a dyna ni'n cael y saith adrwy'n wneud tri, a dyna pedwar i gael saith. Felly, dyna ni sylwi bod yr maint esgid yn fynd yn ddim yn bwysig wrth ffeind yr ymolder cronus. Cronus gyda llaw yn Saesneg Cumulativ yn golygu adio ymlaen. Felly, byddai guddiad yr golym maint esgid y digwyr, a cwbl sy'n rhywbeth ganolbwyntio ar ydy yr nifer y ddysgwyr, neu weithio mae hwn yn galw yn golym ymolder. Felly, dwi wedi cychwyn yma tri, dwi wedi adio ymlaen y pedwar yn yr hes nesaf i gael saith, Wedyn, ar ôl y trydydd res, mae gennym ni naw person arall, saith adio naw yn 16. Wedyn, ar ôl y pedweriad res, mae gennym ni 6 yn ychwanegol, yn ddim yn fyny 22. Yna, pedwar person newydd, i gael 26, a wedyn 2 person ar y diwedd, i gael 28. Mae hyn yn deithfu bod yna 28 o ddysgwyr i gyd yn y set data yma. Na fydda i ddefnyddio rhywbodaeth yma nawr i ffeindio unrhyw eitem data yn y set data. Er enghraifft, gadewch chi'n ystyried y degfed eitem data, neu'r degfed dysgwr yn y set data yma. Na beth fyddai maint esgid y degfed dysgwr yna? Nawr fydda i ddefnyddio y golon ymwldau cronus i ddeith fi beth yw maint esgid y degfed dysgwr. Roedd mae'r tri yn fy hyn yn llai na deg. Mae hyn yn deithfu fedrith maint esgid y degfed dysgwr ddim bod yn bump. Yn y rhes nesaf, yn gynnwys saith yn fy hyn, mae saith hefyd yn llai na deg, felly fedrith maint esgid y degfed dysgwr ddim bod yn chwech. Ond, yr undeg chwech yma fy hyn, mae undeg chwech yn fwy na deg, ac felly mae'r degfed dysgwr yn gorwyd cael maint esgid saith. Enghraifft arall, beth am ystyried maint esgid yr i'r geinfed dysgwr. Nawr, beth dwi'n gyfan neud yn fy hyn yw ystyried yn y golon ymwldau cronus. Beth yw'r hyf cyntaf dwi'n dod ar y draws sydd yn fwy na neu yn hafali yr hyf yma 20. Mae 3 yn llain y 20, mae 7 yn llain y 20, Mae hyn ddech chwech yn llai na 20, ond mae 22 yn fwy na 20. Ac felly, maint esgid yr i geinfed dysgwr ydy 8. Un enghraifft arall, beth am ystyried maint esgid y chweched ar i gain dysgwr. Nawr eto, dyn ni'n edrych lawr y golon ymwldau cronus, a dyn ni'n chwilio amdano'r hyd cyntaf, sydd yn fwy na neu yn hafali yr hyd yma 26. A tro hyn, dyn ni'n cyrraedd 26 yn hyn, sydd yn union yn hafal i'r 26 yma yn hyn, ac felly maint esgid y chweched ar i gain dysgwr yw 9. Na, mi fyddwn ni'n defnyddio'r techneg yma yn bellach ymlaen, pyd yn ni'n ffeindio canolrif o dabl, neu pyd yn ni'n ffeindio dosbath canolrif, set o ddata sydd wedi cael eu grwpio. 
Ond yn awr, gan yw eich i chi, greu cynnig ar ffeindio neu lleoli eitemau data hun. Mae yna gwestiwn wedi dyfynnu ar y sgrin hefo tabl newid o data. Ceisiwch i ffeindio ar atebion i'r cwestiwn yma eich hun, ac yna mi gewch chi gymharu eich atebion chi yn erbyn yr atebion cywir sydd yn awr yn cael eu dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos a dylygu ar gael ar ein sianel YouTube a dylygu mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau a dylygu.